Morador de rua devolve dinheiro que ele encontrou e sua vida muda drasticamente. Elmer Alvarez nunca pensou que se tornaria um sem teto, mas aqui estava ele, no famoso fundo do poço. Elmer contaria mais tarde que os eventos daquele dia em particular mudariam sua vida para sempre, embora ele ainda não soubesse. Ele se arrastou pela manhã fria, como um fantasma vagando pelas ruas. — Você pode me dar alguns trocados? — ele perguntava aos transeuntes, e de vez em quando alguém parava e pegava algumas moedas de seus casacos grossos. As pessoas passavam apressadas, os rostos cobertos por lenços grossos e as mãos firmemente nos bolsos do casaco, pensando no que iriam comer no almoço. Elmer desejava ter o luxo de se preocupar com essas coisas, mas estava em modo de sobrevivência, imaginando de onde viria sua próxima refeição, se é que viria. De repente, ele viu algo caído no chão. Parecia um pedaço de papel. Elmer conta que não sabe por que ele fez o que fez, mas de alguma forma ele sabia que esse pedaço de papel tinha algum significado. Ele caminhou até ele e se abaixou para pegá-lo com suas mãos congeladas. Mas quando viu que estava escrito com tinta preta, quase desmaiou. Elmer examinou o pedaço de papel novamente e percebeu que seus olhos cansados não estavam pregando peças nele. Alguém havia derrubado algo que poderia realizar todos os seus sonhos. Era um cheque assinado, mas a parte onde o nome do beneficiário teria de ser escrito foi deixado em branco. A mente de Elmer disparou enquanto ele olhava para os números de novo e de novo. A quantia era de 10 mil dólares e tudo poderia ser dele. Tudo o que ele teria que fazer era descontar e ele poderia se reerguer, ou seja, sair das ruas. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém à vista. Quem quer que tivesse deixado cair o cheque já tinha ido embora. Seria isso um sinal? Poderia ele ficar com o cheque? Era uma quantia enorme e era o suficiente para tentar muitas pessoas, mas Elmer acredita que o fato de uma pessoa ser um sem teto não significa que ela também não tenha caráter. Por isso, nem por um momento sentiu vontade de embolsá-lo. Em vez disso, tudo o que ele conseguia pensar era como ele iria devolvê-lo ao legítimo proprietário. Apenas algumas quadras de distância, de onde Elmer estava com seus pensamentos a mil, por sua descoberta milagrosa, a corretora de imóveis Roberta Rosk estava sentada em sua mesa no escritório trabalhando duro, marcando compromissos e planejando seu dia. Fazer sucesso no mercado imobiliário era difícil, e ninguém sabia disso melhor do que Roberta. Naquele dia de novembro, Roberta acidentalmente extraviou um cheque de sua empresa, mas o problema é que ela nem se preocupou muito com isso. E sabe por quê? Porque ela realmente nem sabia que o tinha perdido. Enquanto Roberto seguia com sua rotina, o cheque ficou lá, abandonado e perdido na rua. Aparentemente, ele escapou e caiu da grande pilha de coisas que ela estava carregando. Eu tinha muitas coisas em minhas mãos e pensei que tinha deixado o cheque no meu carro, compartilhou Roberta em um vídeo em suas redes sociais. Mas logo ela descobriria que estava na posse de um completo estranho. É difícil acreditar que essa mulher também já foi uma sem teto. Com apenas 17 anos e sem ninguém a quem recorrer, ela era uma mãe solteira lutando para sobreviver. Felizmente sua sorte mudou quando ela se candidatou a um estágio na Universidade de Yale. Embora tivesse conseguido sair da pobreza, ela nunca se esqueceu das longas e solitárias noites que passou nas ruas. Enquanto isso, Elme virou o cheque. No verso tinha um número de telefone, era o número de telefone de Roberta, e embora ele ainda não soubesse, ela nem tinha percebido que o havia perdido. O mundo desses dois completos estranhos estava prestes a colidir, e a vida dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Elmer olhou para o cheque e respirou fundo. Ele realmente iria fazer isso? 10 mil dólares era uma enorme soma de dinheiro. Ele estava tomando a decisão certa? Determinado, ele andou pelo caminho que o levaria a seu destino. Um de seus amigos tinha um celular, e ele precisaria dele para o que estava prestes a fazer. Depois do telefone tocar três vezes, Roberta atendeu. O homem do outro lado da linha informou que ela havia perdido um cheque. Ela ficou chocada. Ela vasculhou sua bolsa em um frenesi e ficou horrorizada ao descobrir que o cheque estava realmente faltando. Como ela pôde ter sido tão descuidada? Ela pensou com raiva. Recuperando a compostura, ela educadamente perguntou ao homem onde eles poderiam se encontrar para que ele pudesse devolver o cheque. Elmer encontrou Roberta em uma esquina próxima com seu amigo e devolveu o cheque perdido para ela. Ela ficou surpresa com a honestidade do homem, afinal, muitos não seriam tão honestos se tratando de 10 mil dólares em um cheque em branco. Roberta gravou tudo e postou em suas redes sociais. 
Depois de conversar um pouco com os homens, ela fez uma descoberta alarmante. Elmer não contou a Roberta que ele era um sem teto, então seu amigo tomou a liberdade de fazer isso por ele. Ela olhou para Elmer incrédula quando ouviu isso. Essa nova informação tornou as ações do homem muito mais significativas. Mas Elmer nunca imaginou até onde ela iria para recompensá-lo. Ela disse a Elmer para esperar um pouco e correu de volta para o seu escritório para pegar o seu talão de cheque. Ela preencheu um cheque para Elmer e contou a ele sua própria história de como se tornar um sucesso por pura força de vontade. Elmer ficou chocado por ela também ter conhecido uma pobreza tão extrema. Ele aceitou o cheque com gratidão, mas Roberta percebeu que qualquer recompensa em dinheiro seria apenas provisório e que ele tinha um problema maior com o qual ela poderia ajudar. Roberta pensou por um tempo sobre o que ela poderia fazer por Elmer para mostrar sua gratidão. Então ela chegou a uma conclusão incrível. O encontro dela com Elmer não poderia ser uma simples coincidência. O destino tinha unido esses estranhos por uma razão muito maior. Depois que Roberta postou o vídeo de Elmer devolvendo seu cheque em branco, a postagem ganhou grandes proporções. Todo mundo estava admirado com a honestidade do homem, e ele tinha muitos seguidores, embora ainda não soubesse disso. Duas semanas depois, Roberta voltou a procurar Elmer, desta vez com uma solução para todos os seus problemas. Quando encontrou Roberta pela segunda vez, desta vez no escritório dela, Elmer foi recebido por uma multidão, todos aplaudindo e torcendo por ele. Mas essa não foi a única surpresa que ele teve naquele dia. Elmer recebeu um certificado de agradecimento de uma organização que ajuda a combater a pobreza. E então Roberta sentou-se com ele e começou a revelar seus grandes planos para Elmer. Ela disse que ia ensiná-lo a pescar e depois explicou exatamente como faria isso. Roberto o havia matriculado em sua escola, imobiliária de sucesso, e suas aulas seriam gratuitas. Ela iria ensiná-lo a sair do ciclo da pobreza, assim como ela tinha feito anos atrás. Então, Roberta deixou Elmer mais chocado com uma surpresa ainda maior. Roberta disse que ela havia arrumado um apartamento para ele morar pelos próximos seis meses, e ela já tinha pago todo o aluguel. O rosto de Elmer se contorceu de emoção quando ele percebeu a enormidade do gesto. Então ele se inclinou para ela e lhe deu um abraço, que disse todas as palavras que ele não conseguiu. Roberta havia mudado sua vida completamente. Como ele poderia agradecê-la? Mas as surpresas ainda não tinham acabado. Roberta também havia marcado uma entrevista de emprego permanente na imobiliária de seu amigo e assim que ele se sentisse pronto, poderia seguir uma carreira no setor imobiliário. Estou pronto agora. Ele desabafou em lágrimas. Não só as pessoas da região ficaram impressionadas e comovidas com a história, mas até virou notícia internacional. A postagem ao vivo de Roberta interagindo com Elmer levou os dois a oportunidades que ninguém esperava, como entrevistas com várias emissoras de notícias do mundo. Algum tempo depois, Roberta viu os resultados de todas as suas boas ações para Elmer, e ele teve uma notícia incrível. Roberta e Elmer aguardavam com expectativas os resultados do exame imobiliário, o que significaria que Elmer estava a caminho de se tornar um corretor de imóveis qualificado. Elmer havia estudado muito e assistido todas as suas aulas, e agora os resultados finalmente tinham chegado. Roberta respirou fundo e virou os resultados para que pudessem vê-los juntos. Roberta sorriu largamente com os resultados tão esperados. Elmer havia passado no exame. A dupla ficou eufórica com a boa notícia. Agora, Elmer estava pronto para finalmente realizar seus sonhos. Ainda mais uma surpresa para toda a história. Cerca de um ano depois que os dois se conheceram, Elmer estava em um lugar completamente diferente em sua vida. Ele finalmente estava fora das ruas, morando em uma casa de verdade, tinha uma educação altamente respeitada e fazia parte do conselho de administração da empresa de Roberta. E como os dois chegaram tão longe e mudaram suas vidas, eles queriam continuar compartilhando sua experiência, apoio e sabedoria com outras pessoas que viviam nas ruas. Como Roberta sempre se preocupou em ajudar a comunidade, os dois decidiram trabalhar juntos em um projeto muito especial focado nessa questão específica. Eles criaram uma fundação sem fins lucrativos focada em ajudar pessoas sem teto. Isso lançou luz e mostrou às pessoas que realmente vale a pena ser honesto, bom e compassivo. Roberta e Elmer foram inspirados pela força um do outro e nunca esqueceram o quão longe eles chegaram depois de tantas dificuldades e lutas nas ruas. Eu sei o que é ser um sem teto. Ninguém merece viver assim, disse Elmer. E tudo graças ao cheque que ele encontrou e sua honrosa decisão de devolvê-lo ao seu legítimo dono, 
Sua descoberta na calçada desencadeou uma cadeia de eventos que terminariam com sua vida sendo mudada para sempre. Se você gostou dessa linda história, compartilhe ela com seus amigos e familiares e se inscreva no nosso canal. Fique com Deus, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!